I said earlier, there are two types of fasting. Как я сказал раньше, что есть два вида поста. When led by the Spirit of God, который вид, один, который ведом Духом Божьим, and when led by the Spirit of man. либо же пост, который ведом Духом Человеческим. Now, fasting in general is healthy. И если сказать в общем, то пост — это здравая, это здоровая вещь. It's No matter how you fast, независимо от того, какой пост, каким постом вы поститесь, поможет, это поможет вашему телу, It's вашему good. здоровью. Это хорошо. So, when I am fasting, Поэтому, когда я пощусь, yeah, это не пост, ведомый Духом Божьим. Из-за того, что я хочу похудеть. Я хочу себя лучше чувствовать. That is a man spirit led. Это my own spirit, my ego spirit пост, leading me ведомый, into a fast. человеческим духом. Is it healthy? Это здоровое yes, занятие, да. It is. Это так. When the spirit of God leads you into a fasting period. И когда дух Божий ведёт вас к посту. Is that healthy? Здорово ли это? Yes. Да. Healthy for body and for spirit. Здорово для тела и для духа. So, when I follow a, a fasting period from my spirit, и поэтому, когда я иду в пост, исходя из своего человеческого духа, I decide то я решаю, how much I will fast. Как долго я буду поститься? I can fast one meal every day. Я могу пропускать один прием пищи каждый день. For half a year. На протяжении полугода. That's my decision. Это мое решение. I can fast two meals every day. Я могу пропускать два приема пищи каждый день. I can fast from sunrise to sunset. Я могу поститься от восхода до заката. And then eat at night times. И затем кушать ночью. It doesn't matter. It's like Ramadan. It's a way of fasting. It's a way of fasting. Это способ поста такой. So, you see, but but I decide what is best for my body when no. it's my man-made fast. И когда это пост ведомый человеческим духом, то я решаю, что I я буду say делать to my wife, с моим I'm телом. Fast. Я говорю своей жене, я буду поститься. Don't pay attention to my food. I'm going to fast. Я буду поститься, можешь мне не готовить. And I decide if I'm going to fast until next year. И я решаю, буду ли я поститься до следующего года. Kind of И то, как пощусь я сейчас, вероятно, это будет и в следующем году. Until my weight is down. До тех пор, пока я не похудею. Then I stop it. Тогда я остановлюсь. But when you fast according to the Spirit, но когда вы поститесь в Духом you Божьем, follow the orders of the Spirit. вы следуете за Логос this is very Духа. often Cause there's a cause why you fast. There's a reason. Будет стать причина за таким постом. And the Spirit tells you when to stop fasting. И Дух скажет вам, когда прекратить пост. I cannot tell the Spirit now I want to stop fasting. Я не могу сказать Духу, что вот сейчас я хочу прекратить пост. Because then I decide not to follow the will of God all the way. Таким образом, я не последую за волей Божией до конца. Дух решает, когда прекратить пост, когда начать, когда Иногда он говорит, почему. Иногда не говорит причины. Невозможно сделать правило какое-то вывести. Невозможно вычислить Господа. Кстати, I, I one day I thought, aha. Я в один день я подумал. Now I know how God works. Ага, я понял, как Бог действует. I have seen a pattern in the way when I have crusades for healing. Я I have seen a pattern of how God heals. Увидел, каким вот такой образец, модель прослеживалась, каким образом Бог исцеляет, когда были вот эти And I say, семинары ah, или как исцеление. That's how it works. Христовые походы исцеления. But you know what? <laughs> в буквальном переводе. Ну, значит, что как бы молитва за исцеление. 
He always takes me by surprise. Но знаете ли что, всегда он меня как бы застает врасплох и делает мне сюрприз. I can never figure out how he works. Никогда у меня не получается вычислить, как он действует. All I have is the word of God. Все, что есть у меня, это слово Бога. I know that is the total truth. Я знаю, что это абсолютная истина. And that is enough for me. И этого для меня достаточно. I don't have to buy, I, I can't even in my brain, I cannot consume God. Даже своими мозгами я не могу полностью понять Бога. I cannot understand. Не могу понять. God is far beyond my understanding. Бог превосходит всякое мое понимание. And he is far beyond your understanding. И он превосходит всякое ваше понимание. You can understand a lot about God. Вы можете многое понимать о Боге. And you probably do. Вероятно, так и есть. But it's like a computer. Но это похоже на компьютер. I can use this computer. Я могу использовать этот компьютер. I can use it 24 hours a day. 24 часа в сутки. I can write on it, I go to the internet, I can surf on it, I can заходить, pull down работать, articles and I can uh, статьи читать, размещать. I can store things in. Могу хранить информацию в нем. And still, и все и равно. I only use 10% of what it can. Использовать буду 10% того, что он может вообще. It can 90% more than I use. И он может на 90% больше этого всего делать, чем я делаю. And no matter how much you think you know God, независимо от того, как вы думаете, насколько вы знаете Бога, you don't know him. Вы его не знаете. He is far beyond your imagination. Он превосходит пределы даже вашего воображения. His love is beyond your imagination. И его любовь за пределами вашего воображения. Well, I can understand me. God loves me. I understand that. Ну, я понимаю, Бог меня любит. I'm living a good life, decent life. Потому что у меня хорошая жизнь, нормально живу. But this person who never goes to work, who always is begging, но это человек, который никогда не работает, он всегда просит у кого-то. How can he love that person? Как он может любить этого человека? I'm a better looking person. Я вообще на фоне его очень хорошо выгляжу. Of he loves me. Конечно же, он меня любит. Бог меня любит. You know, God no. does not like us have love. He has no love. Again. God has no love. Бога нет любви. He is love. Бог есть любовь. He is love. Он есть любовь. You cannot put love in in this level or that level. God is love. Вы не можете любовь на такой уровень развести или на высший уровень. Бог сам есть любовь полностью, абсолютно воплощение. You see, we are able to love those who loves us. Мы можем любить тех, которые нас любят. But I'm not. I mean. No. I have not the same love for persons I don't know as for persons I know. Но допустим, у меня разный уровень любви для тех людей, которых я знаю, которых я не знаю. I'm human. Я человек. But God. Но Бог. He don't have love. He is love. Бога нет любви. Он сам есть любовь. Wow. He loves us more than we can imagine. Он любит нас даже больше, чем мы можем представить себе. And, and he proved his love by sending his son while we were still sinners. He sent his Он доказал свою любовь, когда послал своего сына, даже когда мы были еще грешниками. We are loved even when we are not saved. Он нас любит даже если мы не спасены, когда мы не спасены. Every man, every woman, every child in Ukraine the that is so far out Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок, который так далеко находится и который даже никогда не задумывались о Боге, они тоже поглощены любовью Бога. И это означает, что самим Богом, потому что Он есть любовь. Он любит нас. Это фантастично, даже это понять, осознать. There is a difference between 
Есть разница между постом Духа Божьего и постом человеческого Духа. Любовь человеческая и любовь Бога. Он есть любовь. И вот как мы можем увидеть, если uh, на что-то оказывает влияние дух, демон. Можно увидеть такой образец, такую модель, как постоянно происходит это все. Uh, one -time incident is not necessarily Influenced by a spirit. Не обязательно в одном каком-то случае дух обязательно замешан. Let me give you some examples. Например, For instance, the lack of growth in a church недостаток роста в церкви is not natural. это неестественно. The church is compared to a tree, так как церковь сравнивается с деревом, с ростом дерева. Если нет роста, то это неестественно. И пророчества, которые никогда не исполняются, это неестественно. Или такое ощущение, что Бог никогда не отвечает на мои молитвы. Это неестественно. It is not natural. Неестественно. Could you think of other things? И можно ли другие какие-то примеры привести? When you look upon your life, Когда вы смотрите на свою жизнь, и видите, что что-то неестественное. In my family, when people died at the age of uh, late 50s or 40s, Когда в моей в моем семействе умирали родственники до 50 лет, 40 лет, it's not natural. Это неестественно. So when some things are not natural, Поэтому если что-то неестественно, то, возможно, это из-за влияния духов. So we can break that spirit. Для того, чтобы мы потом смогли раз... разрушить это и что-то сделать с этим. He has given us the authority to do something about он дал нам власть, чтобы что-то делать с нашими обстоятельствами. И нужно посмотреть в духовную реальность, найти причины. И как вчера мы говорили, что посредством молитвы мы это делаем. Это, это дверь в духовную реальность. Когда вы наедине с Богом, Он откроет вам. Всегда ответит на ваши молитвы и откроет вам. Иногда Бог что-то показывает во снах, в видениях. He does that. Он так делает. Do you know that the greatest inventions in this planet Earth Знаете ли вы, что самые большие изобретения, которые были созданы на Земле, was conceived by a dream? Были во сне даны. They were conceived by dreams. Они были даны во сне. So God will reveal to you in your dreams. Поэтому в ваших снах Бог открывает вам то, что неизвестно. Имя Спасителя мира было дано во сне. Во сне. И также предупреждение Иосифу и Марии пришло во сне. Чтобы взять Иисуса, ребенка, и унести и бежать в Египет. Now, that is so in the Bible, это так, that God так, пропитано, так пропитано в Библии, что Бог говорит через сны. He speaks through dreams. Что Он говорит через сны. Do you think God has changed? Как вы думаете, Бог изменился? 
He still speaks through dreams. Он все еще говорит через сны. The problem is that we have been wiser. Проблема в том, что мы более мудры. We have been eating of that tree we should not eat out of. Again. We have been eating of that tree which we should not eat of. И мы съели плод с того дерева, с которого нам не надо было ничего кушать. Knowledge. С дерева познания добра зла. Right, we've been so so Знания. today. Let we have a, let us have a little example here. A, just a little one. Пример, небольшой пример. If you dream one night, если вам снится какой-то сон, that your house are being set on fire. Что горит ваш дом, пожар в вашем доме. What do you do? Что бы вы делали? You wake up and say, "Oh, it was just a dream." Вы просыпаетесь и говорите, это был просто сон. Yeah, they say, "Thank you, Lord. It's just a dream." А другие говорят, "Спасибо, Господь, это просто сон." But we do not react or respond to that dream. И мы не реагируем, не откликаемся на этот сон соответствующим образом. We have become wise. Мы стали мудрыми. So it's harder for God to speak to us through dreams nowadays. Поэтому в наши дни Богу труднее говорить к нам через сны. Because we are so wise. Потому что мы такие умные. Yeah. You see the point? Видите But смысл? God still speaks through dreams. И Бог все еще говорит We через just сны. don't know it. Просто мы этого не знаем. We just don't know it. Просто не знаем. He speaks at night time when Он we are deep asleep. Говорит ночью в глубоком сне. He speaks to warn us. Он говорит, чтобы предупредить нас. He speaks to guide us. Чтобы направить нас. To lead us. Чтобы вести нас. He speaks to tell us something. Чтобы сказать нам что-то. But we are so wise. Но мы такие умные. So we wake up. Поэтому мы просыпаемся. Oh, just a dream. Oh, это просто сон. Oh. Just a dream. Просто сон. I wish it was real. Хотел бы, чтобы это было действительно. And we don't know how real it is. И мы даже не подозреваем, насколько это было все реально. He he the problem is that that God does not speak only through dreams. И проблема в том, что Бог говорит не не только через сны. He speaks in many ways. И многими другими способами. To many people. Многим людям. There's not a pattern in that. И в, э в, этом, в этом мы не можем проследить какую-то модель, какого-то образца определенного. Он говорит многими способами. Он даже через осла может говорить. Для Господа не проблема это. Это для нас это проблема. И мы должны научиться слышать слушать Господа, когда он, он говорит. We must learn to pay attention to the Lord when he speaks. Мы должны научиться быть внимательными, когда он говорит. When something happens in your life, there is a reason. Когда что-то происходит в вашей жизни, то you есть причина. You must learn to respond Вы to that problem. How do you respond to it? Вы должны научиться реагировать на такие проблемы. Как реагировать надо? Prayer. It's very obvious. We have a, a problem in the Bible. There was four thousand people there, or may, maybe more than four thousand, because this was men beside women and children. There was four thousand people following Yeshua around. Когда была такая история, четыре тысячи человек следовали за Иисусом. And suddenly it came to Peter's attention that they were hungry. И внезапно до Петра дошло, что они были голодными. Now. Here we have the problem. И вот такая проблема возникает. Four thousand men with women and children hungry. Четыре тысячи мужчин плюс женщины плюс дети и все голодные. Here is another problem. Вот проблема. No food. Нет еды еще. We don't have food. Вторая проблема. У нас нет еды. What do we do? Что нам делать? What did Peter do? He went to Jesus. Что делал Петр? Пошел к Иисусу. О, великий Иисус! Они голодны. Что мы будем делать по этому поводу? И что он ответил? Дайте им что-то перекусить. Дайте им что-то поесть. 
Oui. Мы? Ми? Что я? No, 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 Jesus. Нет, 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 Иисус. Who did you speak to right now? Ты к кому сейчас обращался, Иисус? Was it me? Это что, был Should я? Что, я должен им дать это? I mean, это ты... I don't have anything. У меня вообще ничего нет. Дай им что-то поесть. So, they started to look for food, Поэтому они начали искать еду. And they found, и нашли. They found a little. Немного нашли. Just a little. Совсем немного. Five loaves and two fish. Пять хлебов, две рыбки. They just found a little. Мы немножко, and then he came немного нашли. Yeshua and he said, Демон, они hey, пришли к Ишуа и говорят, Ишуа слушает, я нашел пять хлебов и две рыбы. Но а что толку с, это, с этого вообще для четырех тысяч? Даже для нас этого недостаточно. И что Ишуа сказал? Принесите мне, дай мне. Дай это мне. Now here's another place where we often uh, lack the understanding of what we ought to do. И вот часто возникает такой момент, когда у нас недостает понимания, что мы должны делать в такой ситуации. Bring it to him. Принесите это ему. But it's not enough. It's not much. It can't solve my problem. Этого недостаточно, этого недостаточно, этого мало. Это не решит. Это не решит мою проблему. Это так настолько мало, что это никогда не решит мои проблемы. Bring it to Jesus. Принесите это Иисусу. Give it to him. Да, это ему. So he got it. And what did he do? Поэтому он взял, что он сделал? He blessed it. Благословил. He blessed it. And then, и потом, this is rare, he gave it back to the disciples. И именно тогда он возвращает это ученикам. Gave it back to Peter. А, возвратил Петру. So now Peter stands with the same five loaves, Поэтому the same two fish. Теперь Петр снова стоит пять хлебов, две Still рыбы. not enough for anything. Все еще недостаточно. But it was blessed. Но это было благословлено. It was blessed. Благословение получили. So when he started to give it out, и когда он начал только раздавать. It started to multiply. Началось умножение. It started to multiply, but it multiplied so slowly or in such a natural way. И это умножение было такое медленным, таким естественным процессом. Discovered it. Так что ученики так никогда не поняли это, не заметили. They discovered it. Так и не поняли. But suddenly everyone was fed up. И вдруг все были накормлены. Baskets, и потом, когда они собрали 12 коробов, bread, коробов с хлебами, именно в тот момент до них дошло, что, что это было за чудо. Что это было чудо. Out, они должны были раздать и затем That it will be multiplied. Yeah, it will be multiplied when you give it out. The bread did not multiply in the hands of Jesus. Хлеб не умножался в руках Иисуса. It multiplied in the hands of the disciples when they gave it out. Хлеб начал умножаться в руках учеников, когда те начали раздавать. It's interesting. Это интересно. It's the same thing with tithing. То же самое в отношении десятины. What is tithing? Что такое десятина? What, what, what is that? Что это такое? Ten hmm? part, which belongs to the Lord. Ten part. Okay. Let us make a little example here. I'm just trying to to make a point. Давайте приведем пример снова, и вы поймете. Volunteers, we need any volunteers, so there are plenty of them. <laughs> of them. Nine, ten, oh. yeah. 
something like that. Right. You take those away. I'll put this in. Okay. All right. <laughs> now I ask you. Now I ask you. This is what I I have. All right. Вот что у меня есть, да? Which one of those is my tithe? Какая какой кусочек это моя десятина? Is it this one? Этот листочек. Этот листочек. This one? Этот листочек. This one? Этот. Этот. Which one? Какой листочек? The first. The first first one. This one? Этот. That's the tithe. Это десятина. Why is this the tithe? Почему это десятина? Я знаю, что тут девять. Представьте, что там десять таких вот, десять бумажек. I don't have one. Euro place maybe take five away and No, it's okay. I'll I'll get it. <laughs> we'll just get it and see if there is Somebody have does someone have a fifty note? Кто-то есть пятьдесят купюра. Okay. So okay. Now we have it. Ну теперь у нас будет. So which one is the tenth part of it? Какая часть десятая? This one is the tenth part. Это? Why is this the tenth part? Почему это десятая? Почему? Any. Anyone. Any, any. That's true. Anyone could be the tithe. A any of these pieces. Anyone could be the tithe. But, But it is not. Listen, it is. It is, it is not. It doesn't matter. In a way, it, there, or it matters actually which one I take. Because the first, I have my salary here, right? Допустим, это моя зарплата здесь. Touch, Первый, который я прикоснусь, для Бога. Mm -hmm. Вот это десятина. People, Но многие say, люди okay, говорят, uh, is for, uh, store, is это for, магазин, for food, for water, это школа, вода, электричество, car, gasoline, mm -hmm. petrol, машина, машина, Manicure. There is for makeup. Макияж. Oh, I have this left. О, осталось это. Ah. What do I do? Что мне делать? I want to eat. I like the food now. Я хочу кушать. What do I do? Что мне делать? You know, somewhere along the road, you were wrong. Где-то вы на каком-то этапе ошиблись. Because if you first pay your Electricity bill. Так как если вы во-первых платите за электричество, you have done wrong. То вы же сделали неправильно. Because the 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 electricity company cannot bless your money. Поскольку электрическая компания не может благословить ваши деньги. They cannot bless what is left. Они не могут благословить остаток, что осталось. But the Lord can bless it. Но Господь может благословить. That is why it is important to give to the Lord first of all. Во-первых, давать Богу. Во -первых, давать Богу. First of all to the Lord. Not at the end of the month, but the very first thing you do, give to the Lord. Because He can bless the rest. 
That, that's just an example of how we have become wise to decide ourselves. Uh, вот как пример, we как want to decide ourselves. Потому что часто мы хотим сами со себя решать. Yeah. You need the Holy Spirit to guide you. Вам нужен Дух Святой, чтобы он направлял вас. Your life and your ministry is depending upon him. Ваша жизнь, ваше служение зависит от него. And that is why you need intimacy with him. Поэтому вы должны быть очень близки к с ним. It is your responsibility to develop that relationship with him. Ответственность развить эти взаимоотношения с ним. When we goes into the spiritual realm, we are there to get a revelation or to detect the reason why there is a lack of different things in, for instance, my church. Допустим, когда мы входим в духовную реальность, мы хотим там найти причину, почему у нас есть какой-то недостаток чем-то, допустим, в церкви. And only the Holy Spirit can give you that revelation. И только Дух Святой может дать вам это откровение. Remember our key example, Daniel. Помните наш ключевой пример это Даниил. The revelation of the people of Israel was given to Daniel by an angel who has been given that assignment from God or by God. Revelation of what? The revelation of the people of Israel. What was going to happen to his people? Ah, и откровение о том, что произойдет с израильским народом, было дано Даниилу через ангела. It was given by an angel, and that angel had been given that assignment from the Lord. Тому ангелу было дано вот такое специфическое задание Богом. It is rare to think of, but the angels never goes further. Than they are entitled to do. Как ангелы никогда не выходят за рамки своего долга, своих обязанностей. But we do. А мы выходим. Why do we do that? Почему мы так делаем? Well, because God has given us a free will to decide. Right. Because God gave us will. And we misuse that will. И мы неправильно используем эту волю, свободу воли. We should use our free will to seek the Lord. Нашу свободу воли нужно использовать на поиске Бога. There is a lot of things going on around you. И много чего происходит вокруг вас. And when you one day will get to heaven, и когда в один день вы попадете на небеса и поймете, was that the reason? И вы поймете, что это была причина такая. That is why I felt bad. That is why I lost this. Я потерял это или чувствовал себя так плохо. Yeah. Да. And you could have done something about it. И вы могли что-то сделать в этом по этому поводу. Но так никогда не сделали. So, well, we need to understand this. И нужно понять это. The Holy Spirit is on our side, and He will reveal to you everything concerned your assigned destiny. Дух Святой на нашей стороне, все Он откроет в отношении вашей судьбы. Everything. Все. He will. Reveal it to you. He will not hide it from you. He will give it to you if you will seek him. If you will seek him, he will reveal it to you. But you must seek him. Spiritual authority is given to you by the Holy Spirit. Духовная власть дается вам духом святым. And it is given according to the spiritual circumstances in which you are. В соответствии с теми духовными обстоятельствами, в которых вы находитесь. It means spiritual authority according to territorial powers. Again. Spiritual authority according to territorial 
Это означает духовная власть в соответствии с территориальными властями, территориальной властью. Spiritual authority according to specific actions. Духовная власть в соответствии с определенными действиями. You may be given authority. Вам может быть дана власть. Over principalities in your area. Над начальствами на вашей территории. But it does not mean that you have authority over a region. Но это не означает, что вы обладаете властью над целым регионом. И не обязательно над вашей страной. Это зависит от того, к чему вы призваны, что вы призваны делать. Время, проведенное с Духом Святым, дает нам понимание духовных вещей. Understand the importance of moving in the spirit into the spiritual realm. И мы должны понимать важность жизни в духовной реальности. And we can later look on what we find in the spiritual realm. И позже мы рассмотрим то, что мы можем встретить в духовной реальности. Look in what is in there. Посмотреть, что там есть. And it's interesting to see. Интересно это видеть. Let's finish this session with another saying. Давайте это занятие завершим одним высказыванием. You never will be given a higher authority. Вам не будет, вам никогда не будет дана больше власти. Unless you can be trusted less authority in your personal circumstances. Mm. Никогда, никогда, никогда вам не будет дано больше власти, если только uh, вам не доверена уже вот, власть существующая в текущих обстоятельствах, в текущей ситуации. Никогда, никогда не будет вам дано больше власти, если только никогда не будет дано, если только можно доверить вам меньше. Если только можно доверить вам меньше в ваших личных обстоятельствах, ситуациях. То есть, другими словами, сначала приобретите эту власть на личной территории, в личном, прежде чем на общественном и таком публичном. Поэтому время...